Hi, this is Mitali. Welcome to e Vidyati Dotin. Now we are moving towards question number eleven. Let's see, kya hai hamare question mein? Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? So basically, yahan par question mein kya kiya gaya hai? Koi bhi sheet of paper le liya, plain sheet, theek hai? And then usi sheet ko ek aur waisa sheet liya aur usko machod ke pura ek ball ki tarah bana diya. Which we are used, which we, which we are used to do during school time. क्या करते थे ना पेपर को कोई भी फाड़ा और उसे ऐसे रोल करके एक दूसरे पे फेंकते थे तो सिमिलर केस है एक मेरे पास पूरा प्लेन पेपर है और उसको एक की उसकी बॉल बना के उसको फेंका गया ठीक है सो दोनों में कंपेरिजन क्या पूछा जा रहा है कि वेन एवर वी फॉल देम या फिर जब भी हम उसे रिलीज करेंगे और उनके बीच में फ्री फॉल अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि हमारा जो प्लेन पेपर है जो एक स्लाइड शीट है वो ज्यादा टाइम लेती है नीचे गिरने में ठीक है सो वाई विल अट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इन टू अ बॉल तो उसका जो मूवमेंट है उसका जो पूरा पाथ है वो आपके बॉल के कंपेरिजन में स्लो क्यों है क्योंकि उनका पॉइंट ये है कि है दोनों ही शीट ऑफ पेपर लेकिन दोनों की शेप में फर्क आ गया और सबसे बड़ा रीजन दोनों के एरिया में फर्क आ गया ठीक है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ रहा है तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में आंसर में क्या समझाया गया है सो सिंस द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इज मोर देन द एरिया ऑफ द पेपर क्रम्बल्ड इन टू अ बॉल सो हमें ये क्लियरली पता है कि अगर हमारे पास पूरा एक शीट ऑफ पेपर है फॉर सपोज ये हमारा शीट ऑफ पेपर हो गया इतना तो लंबा पेपर होगा और सेम पेपर को अगर मैं ऐसे पूरा क्रम्बल कर दू और एक बॉल की शेप में बना दू तो ये हमारा बॉल हो गया ठीक है तो इसका एरिया कंपेरेटिवली अगर हम बॉल के एरिया के सामने देखें तो वो एरिया ज्यादा है जिसकी वजह से आपको पता है प्रेशर क्या होता है एरिया अपॉन फोर्स अपॉन एरिया तो अगर एरिया ज्यादा है तो उस चीज पे वो भी ऑब्जेक्ट प्रेशर कम लगा पाएगा ठीक है विच इन टर्न होता क्या है इसकी वजह से जो अपोजिंग फोर्स है अपोजिंग फोर्स क्या है कोई भी चीज अगर नीचे गिर रही है तो आपकी अपोजिंग फोर्स है एयर एयर उस पर ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगा सकेगी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे एयर अपना अपोजिंग फोर्स लगाती है लेकिन ज्यादा किस पे असर हो रहा है पेपर पे क्योंकि उसका एरिया कंपेरेटिवली ज्यादा है और एरिया ज्यादा होने की वजह से उसका खुद का प्रेशर नीचे गिरने की तरफ काफी कम होगा जिसकी वजह से एयर का जो अपोजिंग फोर्स है उसपे वो ज्यादा होने वाला है सो so, therefore a sheet of paper will, will experience a larger opposing force due to air than the ball so isi wajah se hum ye keh sakte hain ki hamara jo sheet of paper hai wo ek larger opposing force ko air ki wajah se experience karega aur jiski wajah se uska jo movement hai wo hamare ball ke comparison mein hame slow tak dikhai deta hai theek hai so while falling down hence a sheet of paper falls slower than one that is crumbled into a ball और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दी लार्ज एरिया इट विल एक्सपीरियंस अ मोर अपोजिंग फोर्स ड्यू टू एयर एज कम्पेयर टू दी बॉल ऑफ दी सेम पेपर शीट ठीक है और इस वजह से जो दोनों का मूवमेंट रहेगा हमारे क्रम्बल बॉल का फास्टर रहेगा विथ कंपेरिजन विथ टू दीट ऑफ पेपर चाहे वही सेम शीट को हमने फॉइल करके हमने उसे छोटा करके फेंका क्यों ना हो बट क्योंकि इस वक्त एक का एरिया हमें ज्यादा दिख रहा है और दूसरे का एरिया कम है जिसकी वजह से अपोजिंग फोर्स का एक्शन ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो नाउ मूविंग टू वर्ड्स दी अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। अप टिल दिन कीप प्लानिंग कीप वॉचिंग बाय